はい、今回は前回のね動画で、うん、と画面の方がね表示できなくなって、うん、<笑>その後ねあの画面開き閉じしていてパカパカしていることによって煙がね突然出てきちゃって、うん、やべえなってことで修理に出した。エースースのね、ノートパソコン、帰ってきましたので、合格しようと思います。今ね、本当は、開封からね、撮ろうと思っていたんですけれど、ちょっとうまくね、動画の自分編集の方ができないので、一発撮りしかね、できないんで、うまくね、処理ができなくて、入っちゃいけないね、文字と等々が出てしまったんで、うんと、もうこの状態から始めました。これね、あの、帰ってきたノートパソコンです。うんと、サポートセンター。エースースのサポートセンターから連絡いただいた際、最初にこっちから連絡した際には、うんと修理までね、1週間から2週間かかりますっていう話で、なんですけれど、うんと自分の場合ね、煙が出てしまったので、発火を伴う恐れがある。うん、症例だったので、まあ、そういうね、ちょっと危険がと伴う感じの故障の場合は、原因がわからない場合は、ちょっと時間がね、プラスアルファ3週間とかかかってしまうことがありますよっていう感じで言われて、よろしいですかっていう話で、まあ、よろしいですか以外の選択肢がないっていうね。あの、この、なんて言うんですかイエスオーははいしかないっていう。うん。サポートセンターのね、連絡で。まあ、そのサポートセンターはね、全然高圧的態度とかじゃなくて、あの、親切にね、対応してくれたんですけれどっていう対応でね。まあ、ね、直さないことにはどうにもならない。その、煙が出る状態のね、パソコン持っていても仕方ないので、まあ、お願いしますということで、着払いで送って、うん。今回もね、ちゃんと普通の、たき火にか来たので、まあ、送料等はかかってないので、運、う、用、ん、分にはかかってないんですけれど、うんと、実際ね、あのー、着払いで送ってから1週間ぐらいで帰ってきました。思ったより早かったですね。もう、送った翌日ぐらいに電話かかってきて、<笑>原因のが特定できましたという連絡があって、あのー、今からね、修理するんですけど、よろしいですかって、またね、あのー、ノーっていう選択肢がないね、あのー、電話かかってきたんですけど、イエスオーははいしかない。<笑>イエスはイエスですよね。うん、しかないね。回答があったんで、まあ、直すしかないんでね。あ、じゃあ、はい、直してくださいってことで直してもらったんですけど、なんで、ここ最近ね、自分買ってるパソコンとかって基本的にね、修理ってよりも、全特会がほとんどかなっていうイメージあったんですけど、エースズさんの場合はね、<笑>修理みたいですね。うん、なんで、ちょっとね、自分のやつの場合ね、煙出たんでね、むしろ全特会してもらった方が嬉しかったんですけど、うん、こうあの修理交換でした。で、まあ、帰ってきてね、今、開封したんですけれど、開封して、これ開けてみたんですけれど、さすが、修理ですね。あの、初期化等一切されてませんでした。うん。自分もね、あの、開封、壊、できなかった状態だったんで、初期化等をしないでね、送ったんですよ。まあ、本当にね、知られちゃやばい情報。うんと、ね、あの、銀行とかそういうのだったら、いろいろ入ってるんで、パスワード系とか。まあ、その辺だけはね、あの見えないようにして消したりとうとうしたんですけど、まあ、それ以外のはねちょっと初期化する暇とかもなかったんでうんそのままね送ってしまったんですけどそのまま帰ってきましたうんデータ内容ねちゃんとね変なもの入れられてないから心配なんで後で見なきゃいけないんですけどなので<笑>初期化等されずそのまま自分の使ってるやつが帰ってきました、まあ、この対応ねどうなんでしょうか<笑>人それぞれだと思いますけどねうんまあ全交換じゃなくてもね、まあとりあえずもう煙出ないんだったらねいいんですけどあの前にもね言ったようにこのね USB ねそもそもちょっとあの接触悪いんでねあの交換だとね嬉しかったんですけどまあ仕方ないですねでさっきとりあえず開けてみたんですけどその初期化等されてなかったんですけど普通に開けたら画面の方もちろん映りました普通になのでまあとりあえず治ったのかなと思いますで、そのね、自分のやつ、煙が発生して、発火の恐れもあるかもしれないって言われていた内容なんですけれど、こちらですね、自分も説明ね、電話で受けたんですけれど、ディスプレイ、<笑>開閉時に黒画面表示を確認と、EDP ケーブル、ヒンジ部に稀な不具合を確認、電源導入日、起動終了は正常と。うん、こんな感じで、EDP ケーブルっていうのを交換したのかな。うん、そうですね。うん。を交換することによって治ったってことだようなんですけど、まあね、どうなんでしょうか。あの、自分も電話でね、受けた際に、稀な不具合って言われました。うん、ヒンジ部分の稀な不具合があって、まあそういうことになってしまって申し訳ないですって。で、交換することによって治りますので、よろしいですかみたいな。うん、電話かかってきて、あー、どうでしょうね。ここですよね。稀だね。うん。稀らしいです。まあね、自分が、運悪く、
、不買品をね、引いてしまったのか、どうなのかわからないんですけれど、まあね、それはね、まれにって言わないとね、あのー、リコールだったりね、全特会しなきゃいけないので困るんで、まあ、本当にね、まれだったら別にいいんですけど、ちょっと怖いですね。うん。これがね、まれっていうのはとりあえず、ね、作業内容等に、ね、よくあるっていうのを書けないんでね、まれな不具合っていう風に書いて、言ってるだけなのか、これがね、たまたま不具合なのかわからないんですけれど、もしね、結構あるんだったらね、ちゃんと言ってほしいなっていう、<笑>自分の使ってるサーフェスプロ方もそうですね、あの、不具合だらけなのにね、あのネットを調べると不具合たくさん出てくるのに問い合わせとかするとねいやそんな症例出てないんですけどねみたいなうんもうしれっと嘘ばっかりつくんでねサーフェスプロ4サポートねうんそういう感じで ASUS も本当はね不具合結構出てるのに出てないっていうんだったらちょっとね怖いなと思うんですけどまあ自分の場合はねまあ初のサーフェスプロ4は何回もね不具合起きてるんですこれまだ1回目なんでまあ何とも言えないですたまたま引いたこともあるかもしれないしまあ値段が値段のねパソコンなんでまあ部品自体もね、品質そんなにいいものを使っていないんだろうから。その中でね、まあそれでも悪くないものを選んでるんだろうけど、その中にね、たまに、うん、ものがね、悪い部品入っていてこういうことになること、まあ全然あると思いますので、まあその辺はね、なんとも言えないかなと思うんですけれど、まあ今回ね、初めて煙がパソコンから出たんでね、ノートパソコンから。まあ他のね、家電等々でも、ね、電家電を使っていて電気使ってればね何かあってショートとかすればね煙等出ることはあると思いますのであれなんですけどね自分ノートパソコンでなったことが初めてだったんでいや怖いなと、ね、思って一応動画のさせてもらったんですけれどまあねこういう感じで EDP ケーブルのまれなね不具合によって壊れていたっていうのが分かりました、まあ、ただねどうなんでしょうねまれな不具合速攻でね改善して直してうん電話さえもね、まだ直す前だったのにね、すぐ直せるんでしてたのに、ってんですけど、まあ、まれな症状をね、そんな簡単に、まあね、プロの方が見てるんで、わかるかもしれないんですけれど、うん、まれな案件でね、そんなすぐにわかるのかなって、ちょっとだけね、思ってしまったところはあったんですけれど、全体的なね、対応としては、自分的にはね、全然、まあ、満足といえばね、あれですけど、悪くないのかなと思います。値段相応かなと。あの、エイスースのね、高額のものを買ったことがないので、これで、エイスースもね、あの、やっぱ十何万するものだったりとか、20万クラスのものってあるんで、ノーパスでもね。うん、それでね、この対応だったら嫌だかなと思いますね。嫌だなって、あの、そういうタイプのものでもね、全部が修理交換、修理で、あの、ものと交換じゃないからね、あの、修理ができるまで1週間ぐらいかかってしまうとか、うん。あの元からね2週間とか3週間かかるかもしれないって言われたんで1週間できたらね早いと思ったんですけれどあのーサウスプロ4ね不具合ばっかり出るって話したんですけど交換するとね送ったその3日ぐらいにはもう届くんでそのまああの新品ってわけじゃないんですけどねリフレッシュ品ってやつですかあの不具合があったものを修理したやつうんなんでね不具合あったものを修理してまだ不具合があるっていうのをね何回も繰り返してくるっていうそれはそれでねお前どうなんだっていう対応何度もされていてね頭に来ているんですけれどエースースの場合はね、完全修理なんで、上位モデルがね、どういう対応されるかわからないんですけれど、上位モデルでね、自分の場合これサブサブパソコンぐらいでね、ほとんどそんなに使わないものなんで、こういうことになっても大丈夫なんですけど、がっつりね、それ1台でパソコン使ってる方っていうのにとっては、下手したらね、3週間近くノートパソコンがね、代用品もなく、うん、持ってかれちゃうってなると、まあ1大事かなっていう感じはしますよね。うん、今ね、それこそノートパソコンなんていらないって言えばいらないからね、スマホがあればっていう時代になってるんで、仕事でね、必要で持ってる方多くいると思うんで、そう仕事でね、必要になって買ったのに、そういうことになってしまうとね、ちょっと仕事を突然ね、使えないっていうのも困るんで、またそこでね、新しいの買わなきゃいけなくなる可能性もあるし、その3週間のために。うん、その辺を考えると、うん、どうなのかなと思うんですけど、そういう<笑>値段ね、3万円ぐらいのものにしては、自分的にはね、これぐらいのサポート、まあ悪くないんじゃないかなと思います。なんか、なんかね、喉が<笑>調子悪くて、グフグフね、していて申し訳ないんですけど、まあこの辺で終わろうかなと思います。とりあえず、<笑>あのー、このね、型番のやつ。ほんと、型番、こっちにも売ってたかな。あ、これですね。前回も言ったように E200 の HA のものですね。うん、もののやつ、もしかしたら、自分とね、同じような不具合。まあ自分のやつね、一応、稀に起きることなので、まあわかりませんが
、こういう症状ある可能性はあるのでね、あの画面開いてつかなかった場合等は、一回ね、サポートセンターにね、電話してみるといいかもしれないです。でね、自分のみたいな症例伝えるといいかもしれないです。あのー、ただね、画面がつかないだけとかだとね、ちょっと弱い感じするかもしれないですけど、いや、ちょっとね、自分調べたら、それパカパカしたらね、煙出てくることがあったりしたんだけど、みたいな伝えると、うん、また対応はね、多少変わってくれるかもしれません。まあ、こんな感じで、今回の、エースス、パソコンから煙が出ちゃった問題。まあ、今回ね、2回目で、もう終わりだと思うんです、ほぼほぼね、伝えることは、多分次、煙が出たらまた動画すると思うんですけど、まあ、もう、さすがにね、そんな何度も煙が出ることはないと思うんで、まあ、この辺で多分終わると思いますので。もしよろしければ、チャンネル登録の方お願いします。右下に出てると思います。あとね、コメント等々いただけると、まあ、あの、嬉しいです。あの自分もなったよとか、あの、もしね、今、このね、使ってるエースズのパソコンで同じような症状になってる方いたら、まあ、まあ、あの、ね、言っていただいたりすると、情報交換できるかなと思いますので、よろしければお願いします。今回は動画の方を見ていただいてありがとうございました。